வணக்கம் ஸ்மார்ட் பேட் தமிழ் டியூட்டோரியல்ஸ் நான் தியாக சுந்தரம் இது வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் சம்பந்த கிரியேட் பண்ணுறது சம்மந்தமான ஆடியோ டியூட்டோரியல் பார்ட் ஒன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் கிரியேட் பண்ணுறதுல நாம் வேர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் பேஸ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் இது நார்மலாக நார்மல் பர்சன்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எடிட்டிங் டைப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக சேவஸ் டைலாக் பாக்ஸ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி சேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நேம் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணுறதை பற்றி இதில் பார்த்துப்போம் நமக்கு இது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்குங்கிறனால நான் இந்த மெத்தட் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்டை டெஸ்க்டாப்பில் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா மை கம்ப்யூட்டரில் டவுல்டாக போய்ட்டு ஏதாச்சும் ஜி கோலன் எஃப்இ இ கோலன் அந்த லோக்கல் டிஸ்க் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா லோக்கல் டிஸ்கில் வைக்காமல் வேறு எதுலேயும் வச்சு நீங்கள் அதில் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதை பற்றி இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ் டி கொடுத்து நான் டெஸ்க்டாப் உள்ள போயிட்டு அதில் கம்ப்யூட்டர் உள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்டர் கொடுத்து அது உள்ள போகிறாங்க டே டேரெக்டாக நீங்கள் விண்டோஸ் எக்ஸ்போர் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதாவது விண்டோஸ் இ கீ போட்டிங்கனாலும் விண்டோஸ் இ போட்டாலும் விண்டோஸ் எக்ஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் மை கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சொல்லுது <laughs> ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்ளிகேஷன் கீ அதாவது ஸ்பேஸ் பார்க்கும் ரைட் சைடில் ஆல்ட் கீ இருக்கும் அதுக்கு ரைட் சைடில் அப்ளிகேஷன் கீ இருக்குங்களா அது சிங்கிள் டைம் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகுது அதில் அஃபேரை கொடுக்குறேன் நியூ சப் மெனு சொன்னோன்னா ரைட் ஏரை கொடுக்குறேன் ஃபோல்டுன்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு இதில் வந்து நியூவாக நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோல்டராக டாக்குமெண்ட்டாக என்ட்டு கேட்குது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணால் இப்போ ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறப்ப எந்த கொடுத்து அது ஃபோல்டர் நேம் கிரியேட் பண்ணி டைப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கணும் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நான் ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணால் அதுக்கு போல் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டவுனாக அழுத்திக்கிட்டே வர போகிறேன் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு என்டர் கொடுக்குறேன் சரிங்களா <laughs> டைப் பண்ணிட்டா ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தா நேம் கிரியேட் ஆகிடும் ஸ்மார்ட் பேட் எயிட் ஆஃப் எயிட் எயிட்டில் எட்டு வரைக்கும் ஏழு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இல்லை எட்டாவது இது கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்பேர் டவுனர் எடுத்துனா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போனோம்னா இப்போ டாக்குமெண்ட்டு நம்ம பிளைனாக இருக்கும் அதை எடிட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நான் திரும்பவும் வெளியில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நேவிகேட் பண்ணி போகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் பார்த்துங்க க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டி எஃப் போர் க்ளோஸ் பண்ணலாம் போகுது <laughs> எஸ் ஏன்னா ஸ்மார்ட் பேர்ட் தான் தமிழ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் லேட் அழுத்தினாவே கரெக்டாக ஸ்மார்ட் பேர்டுக்கு போவோம் சாங்ஸ் நீ இருக்கணும் உனக்கு கிரியேட் பண்ணுங்க அதுக்கு போகுது ஸோ அடுத்து எஸ் மாடி கொடுக்கும்போது ஸ்மார்ட் பேர்டுக்கு போகுது இல்லை டப்பர் டவுன் கொடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ அப்பேர் டவுனர் கொடுத்தாலும் அப்படி கொடுத்தும் போகலாம் போயிட்டு ஸ்மார்ட் பேர்ட் சொல்கிறப்ப ஒரு என்டர் கொடுக்குறேன் நினைச்சீங்கன்னா <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் டேப் கொடுங்க ஏன்னா பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் லெஃப்ட் சைட் மார்ஜின் ஒட்டி ஆரம்பிக்காமல் கொஞ்சம் தள்ளி ஆரம
அடுத்தடுத்த லைன் வந்து மார்ஜின் ஒட்டி தான் வரும் ஆனால் பேராகிராஃப் எப்போயும் பார்க்கும்போது பிரசன்டேஷனில் பார்க்கும்போது அந்த பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் மார்ஜின் ஒட்டி ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் தள்ளி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிள் டைம் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சொல்லும் ஸோ டேப் கொடுக்குறேன் கேப்ஸ் லாக் கீக்கு மேலே டேப் கீ இருக்குது சிங்கிள் டைம் சொன்னோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்பேஸ் விட்டு தள்ளி அந்த நாக அரசர் ஆரம்பிக்கிறேன் இது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸோ இப்போ நமக்கு வேண்டிய விஷயங்களை இங்கே நாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது தான் சரிங்களா நான் டைப் பண்ணுறதுக்கு போகிற இன்னொரு இடத்துலேருந்து காப்பி பண்ணி அது ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டைத்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை செஞ்சு காமிக்கணுங்க இங்கே உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டேப் பண்ணி டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நீங்கள் இதில் எங்கேயாச்சும் இடையில ஏதாச்சும் எடிட் பண்ண வேண்டியிருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் எப்படி மூவ் பண்ணி போகிறது அந்த நேவிகேஷன் அதை பற்றி சொல்கிறேன் அதாவது கண்ட்ரோல் ஹோம் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோம் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அதாவது ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட் பிகினிங் கீ போயிடும் கட் சார் புரியுதுங்களா நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கே போயிடும் அதே நேரத்தில் கடைசியாக டைப் பண்ணி முடிச்சு கம்ப டாக்குமெண்ட்டில் கடைசியாக எந்த சென்டென்ஸ் இருக்கோ அதோட ரைட் சைடு எண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எண்ட் லாஸ்ட்டுக்கு போகணும்னா கண்ட்ரோல் எண்டு பிகினிக்கு வரணும்னா கண்ட்ரோல் ஹோம் இந்த கீ யூஸ் பண்ணி போகலாம் இதை தவிர்த்து லெட்டர் பை லெட்டராக போகிறதுக்கு ஆரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைடு ஆரோக்கியம் ரைட் சைடு ஆரோக்கியம் லெஃப்ட் சைடு எழுத்தீங்கன்னா பேக் அப்படியே ஒரு லெஃப்ட் சைடு ஒவ்வொரு சைடாக நான் வந்து போயிட்டு இருக்கும் லெஃப்ட் ஆரோ எழுத்துனிங்கன்னா ரைட் ஆர் அழுத்தினா ரைட் சைடு ஒவ்வொரு ஆரோ இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஹோம் போட்டு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணி பார்க்கணும் பாருங்கள் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் போய் கரைச்சு இருக்கும் வந்துருக்கு இது வந்து இப்போ நான் டைப் பண்ணிக்கக்கூடிய சென்டென்ஸு இந்த சென்டென்ஸுக்கு பிகினிங்கில் போய் கரைச்சு இருக்கும் வந்துருக்கு அது திஸ் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலையே அதுக்கு முன்னாடியில் இருக்கு கரைச்சு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ரைட் ஆர் அழுத்துறா ஒன்று படிக்கும் பாருங்கள் திஸ் இஸ் தி ஆடியோ இப்படி படிக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு லெட்டராக நம்ம கரிசல் நவுத்திட்டு போய் நம்ம சப்போஸ் தேவைப்பட்ட எடிட் பண்ணுறதுக்கு பேக் ஸ்பேஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த எழுத்துக்கள் ஒன்று ஒன்றா அழிஞ்சிட்டே வரும் அதுக்காக இந்த மாதிரி சப்போஸ் இப்போ ஆடியோ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆடியோ இங்கே வேணாம் அப்படின்னா இப்போ எடிட் பண்ண டெலிட் பண்ணுற பேக் ஸ்பேஸ் எழுத்துறேன் ஸோ இந்த ஆடியோங்கிற எழுத்துக்கள் இப்போ அழைச்சிட்டேன் புரியுதுங்களா இப்போ அதை படிக்கும் பாருங்கள் This is the tutorial for visually impaired person. This is the audio tutorial. This is the tutorial. This is the tutorial. This is the tutorial. So, the audio is not the tutorial. So, the audio is not the tutorial. Now, the audio is not the tutorial. The tutorial. Space. E. Space. T. So, the cursor is the right side. That's why we are going to use the screen reader. If you use the left arrow, you can use the right arrow. The cursor is the right side. The cursor is the right side. If you use the right side, you can use the right side. That's why we are going to use the right side. இப்போ டியூட்டோரியல்ஸுக்கு முன்னாடி டீக்கு முன்னாடி கரைசல் இருக்கு இப்போ இங்கே நான் ஆடியோ அப்படிங்கிற டைப் பண்ணுறேன் ஸோ ஆடியோங்கிறத இப்போ நான் டைப் பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கரைசல் கொண்டு போகலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தாக போடுறது சிரமம் வேட் பை வேடாக போடுறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கீ அழிச்சி பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோல் கீ லெஃப்ட் சைட் கார்னர் பாட்டம் கார்னர் இருக்கும் இல்லையா அதை அழிச்சி பிடிச்சிட்டு ஆரோ கியூஸ் ரைட் ஆரோ அழுத்துனீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேடாக போகும் இப்போ நான் பிகினிங் கரைசல் கொண்டு போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஹோம் போட்டு ஸோ பிகினிங் போயிடுச்சு இப்போ வேர்ட் பை வேர்டாக அதை நவச்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு வேர்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டருக்கு முன்னாடி கரெக்டர் போகும் புரியுதுங்களா கண்ட்ரோல் கீ அழுத்திக்கிட்டு ஆரோக்கிய ரைட் ஆரோவை அழுத்தினோம்னா ஒவ்வொரு ரைட் சைடு நவத்து போகும் பாருங்கள் போகுது பார்த்தீங்களா சப்போஸ் இப்படி பிகினிங் இல்லை ரிவர்ஸில் வரணும் லெஃப்ட் சைடு நவந்து வரணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஆரோ யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஆரோ இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் பாருங்கள் ஸோ திஸ்க்கு வந்துடுச்சு எப்போவுமே அது நீங்கள் வேர்டில் இப்போ ஒவ்வொரு வேர்ட் பை வேர்டாக மூவ் பண்ணி போகும்போது அந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் கிட்ட தான் அந்த கரெக்டர் இருக்கும் அப்படிங்களா நீங்கள் ரைட் ஆர் யூஸ் பண்ணி போகும்போதும் சரி லெஃப்ட் ஆர் யூஸ் பண்ணி போகும்போதும் சரி சரி இப்போ வேர்ட் பை வேர்டாக போகிறதும் பார்த்தாச்சு கேரக்டர் வைஸாக போகிறதும் பார்த்தாச்சு லைன் பை லைனாக அப்பேரோ இல்லைனா டவுன் ஆரோ ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கேன் செகண்ட் லைன் போனால் டவுன் ஆரோ சிங்கிள் டைம் கொடுக்குறேன் ஸோ செகண்ட் லைனை வந்து ப்ரிப்பேர்டு
ஸோ பி அதை ப்ரிப்பேர்டு போய் அப்படின் தான் ஆரம்பிக்குது அந்த பி அப்படிங்கிற லெட்டருக்கும் வெப்சைட்ல கர்சர் போயிடுச்சு இதை மாதிரி தான் நம்ம நெமிகேஷன் பண்ண முடியும் இது வேர்ட் பையோட லைன் பையோட போகிறது சிரமம் அப்படின்னா பேராகிராஃப் கரகிராஃப் போனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பேராகிராஃபில் கர்சர் வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் கீ அழுத்திக்கிட்டு டவுன் ஆகிற அழுத்தணும் கண்ட்ரோல் கீ அழுத்திட்டு டவுன் ஆகிற அழுத்தணும்னா அடுத்த பேராகிராஃபோடைய ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் லைனில் மொதல் வேடுக்கு போயிடும் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எடுத்து டவுன் ஆகிட்டிங்கனா அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃபுக்கு ஃபஸ்ட் லைனுக்கு போகும் புரியுதுங்களா ஸோ முன்னாடி பேராகிராஃப் போகிறோம்னா கண்ட்ரோல் கீ அழுத்திட்டு அப்பேரோ ஸோ அப்பேரோ டவுன் ஆகிரும் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பேரோ டவுன் ஆகிரு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேராகிராஃப் புரியுதுங்களா அது ஆரோ கேஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கேரக்டர் யூஸ் போகும் கண்ட்ரோல் கீ அழுத்திட்டு லெஃப்ட் ரைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேடாக போகும் அதேமாரி ஆரோ கேஸ் அப் அண்ட் டவுன் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைன் ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் அந்த மாதிரி போகும் கண்ட்ரோல் கீ அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அப்பேரோ இல்லை டவுன் ஆகிற யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேராகிராஃப் வைஸாக போகும் இதாங்க நேவிகேஷனுக்கான கீஸ் இதில் சரிங்களா அடுத்தது இந்த லைன்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம எந்த ஒரு இசை செய்கிறது முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் முன்னாடியே லைனை ஃபஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த செலெக்ஷன் எதுக்காகனா நம்ம கட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது இல்லை அதோடய ஃபார்மேட்டை மாற்றுறது எடிட் பண்ண இது மாதிரியான அமைப்புகளை மாற்றி அமைக்கிறது செட்டிங்ஸில் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு தான் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணுறது தெரிஞ்சுங்க கேரக்டர் விசஸ் அது செலெக்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கீ வந்து ஷிஃப்ட் கீ கண்ட்ரோல் கீக்கு மேலே ஷிஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்லையே அந்த கீ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷிஃப்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆரோ கீ அழுத்தினீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வேர்ட்ஸ் செலக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆடியோ அப்படிங்கிற வேர்டை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ ஆடியோங்கிற ஃபஸ்ட் கேரக்டருக்கு வந்துட்டேன் இப்போ ஏ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஏ செலக்டட் யூ செலக்டட் யூ செலக்டட் பி செலக்டட் ஐ செலக்டட் ஸோ இப்போ ஆடியோங்கிற வேர்டை ஒவ்வொரு லெவல் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது டைம் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆடியோ அப்படிங்கிற இருக்கும் ஃபஸ்ட் கேரக்டருக்கு அங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு வேர்டு அப்படியே செலக்ட் பண்ணலாம் வேர்டுக்கு நம்ம மூவி டேமிகேஷன் கீ பண்ணலாம் அதோட ஷிஃப்ட் கீ சேர்த்து பண்ணுவோம் அதாவது ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் ஆகும் இது வேர்டு செலக்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் ஆகிற அழுத்தினா வேர்டு செலக்ட் ஆகும் ஆடியோ செலக்டட் அதாவது அந்த வேர்டுக்கு பிகினிங்கில் கரெக்டாக வச்சுட்டு ரைட் ஆர் யூஸ் பண்ணும் இல்லை வேர்டோட எண்டில் வச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் ஆர் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஆர் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் வேர்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஸோ கரெக்டரில் கேரக்டர் வைஸாக செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் வேர்டு செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் சொல்லிட்டேன் அடுத்து லைன் செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா லைனில் உங்களுக்கு எதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அங்கே கரெக்டர் கொண்டு போகணும் சப்போஸ் அந்த லைன் பிகினிங்லேயே கொண்டு போகணும்னா ஹோம் கீ யூஸ் பண்ணி லைன் பிகினிங் கரெக்டர் கொண்டு போயிட்டு ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டு டவுன் ஆகும் அழுத்தினா அந்த லைன் செலக்ட் ஆகும் திரும்ப திரும்ப அடுத்தடுத்த மறுபடியும் மறுபடியும் ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு டவுன் ஆகிற அழுத்திட்டு போனீங்கன்னா அடுத்தடுத்த லைன் அப்படியே செலக்ட் ஆகிட்டு போகும் சப்போஸ் கரெக்டர் லைனில் மிடிலில் இருக்கும்போது நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டருக்கு ரைட் சைடில் உள்ளதுலேருந்து செலக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கரெக்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது செலக்ட் ஆகாது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேராகிராஃபோட பிகினிங் கொண்டு வந்து கரெக்டர் வச்சுருங்க கரெக்டர் வச்சுட்டு ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் அதை அழுத்தினீங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா இது சப்போஸ் பேராகிராஃப் மிடிலில் இருக்கும்போது பிகினிங் கொண்டு போங்க மிடிலில் இருக்கும்போது கரெக்டர் இருக்கும்போது நீங்கள் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் போட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பேஜ் டவுன் போட்டிங்கன்னா பாதி பேராகிராஃப் அது கரெக்டருக்கு எங்கே இருக்கோ அதுலேருந்து அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பேராகிராஃப் எண்டு வரைக்கும் அது தான் செலக்ட் ஆகும் பிகினிங்கில் உள்ளதெல்லாம் செலக்ட் ஆகும் இப்படும் ஸோ அதனால் பேராக பிகினிங்கில் கரெக்டர் கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆகிற போட்டிங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகும் இதாங்க செலக்ஷனுக்கான கீஸ் இப்படி ஒவ்வொன்றும் செலக்ட் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மொத்த டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் கரெக்டர் எங்கே வேணாலும் விட்டோம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை கரெக்டர் டாக்குமெண்ட் உள்ள இருக்கும்போது கண்ட்ரோல் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ அது லெட்டர்ஸில் ஏ ஏ ஃபார் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஏ போட்டிங்கன்னா அது கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டிங
காப்பி பண்ணோம்னா அது காப்பி டு கிளிப் போர்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா அந்த கிளிப் போர்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேணா அது டெம்பரரி மெமரியில் போய் சேவ் ஆகும் ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான இடத்துல கொண்டு போய் அது ரசர் வச்சுட்டு அங்கே பேஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அது கண்ட்ரோல் வி வி ஃபார் பேஸ்ட்டு புரியுதா வி ஃபார் விக்டரின்னு சொல்லுவோம்லே அந்த வி அந்த லெட்டர் போடணும் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தோம்னா பேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் சி வரைக்கும் தான் பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது கண்ட்ரோல் டி டி ஃபார் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஃபான் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஃபான் டைலாக் பாக்ஸில் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஃபாண்டை வந்து மாற்றுறது சைஸை மாற்றுறது வேறு ஃபாண்டை மாற்றுறது ஃபாண்டுக்கான அண்டர்லைன் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஃபான் டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி போடுறேன் பாருங்க <laughs> ஸோ இந்த ஏரியல் இனிக்கூட எம்எஸ் தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பிரிண்டட் லெட்டர்ஸில் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்கிறதுக்காக அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணி நான் டைப் பண்ணி டாக் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லதா ஃபாண்டுங்கிறது டிஃபால்ட் உள்ளது இது எல்லாமே விண்டோ சிஸ்டத்தில் டிஃபால்ட் உள்ள செ ஃபாண்ட்ஸுங்க செப்பரேட்டாலாம் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை பொதுவாகவே விண்டோஸோட வரக்கூடிய தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி அடுத்து டேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போகும் டைம்ஸ் ரூமன் இது இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் அது ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்லுது டேப் அடுத்த டேப் கொடுத்த ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு சொல்லுது இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டைலில் வந்து ரெகுலர் இட்டாலிக் இப்போ அப்பர் டவுனர் அழுத்தம்னா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு காமிக்கும் ரெகுலர்னா தின்னாக இருக்கும் சார் நார்மல் எழுத்தாக இருக்கும் போல்டுனா நான் ஏற்கனவே சொன்னால் கண்ட்ரோல் பி போகிறதுக்கு போல் இங்கே வந்து அதை போல்டு ஆக்கலாம் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா அது சார்கட் கீ இங்கே வந்து நம்ம லெட்டர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போல்டு ஆக்கலாம் அதாவது தடித்த எழுத்துக்களாக மாற்றலாம் இட்டாலிக்னா கொஞ்சம் முன்னோக்கி சாஞ்சிருக்கும் எழுத்துக்கள் அது பாட்டம் வந்து லெஃப்ட் சைடு தள்ளியும் மேலே டாப் சைடு எழுத்துக்கள் வந்து கொஞ்சம் ரைட் சைடு தள்ளியும் சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரைட் சைட் எழுத்துக்கள் சாஞ்ச மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அதே போல்டு இட்டாலிக் ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரியும் இதில் செலக்ட் பண்ணலாம் போல்டு இட்டாலிக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து போல்டு இட்டாலிக் லெட்டர்ஸாக அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மல் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் போல்டு இட்டாலிக் ஃபார்மேட்டில் அது மாற்றி காமிக்கும் புரியுதுங்களா அடுத்தே சிங்கிள் டேக் கொடுக்குறேன் சைஸ் ஃபாண்டோட சைஸ் நார்மலாக டுவெல் பாயிண்ட் இல்லாட்டி லெவன் பாயிண்ட் வச்சு தான் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறாங்க அதான் நார்மலாக படிக்கக்கூடிய அளவுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சைஸே இருக்கட்டும் சப்போஸ் சின்ன சைஸ் ஆகுனா பத்து பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக ஆகுனா பதினாலு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான இது அது எப்படின்னா ஆரோ கீஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் லைட்டாக இது டவுனாரோ இல்லாட்டி அப்பாரோ நான் டவுனாரோ யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபாண்ட் எப்படி மாறுது பன்னெண்டு சைஸ் பன்னெண்டு பாயிண்ட் சைஸ் வந்து இப்போ ஃபோர்டீனுக்கு போகுது ஸோ டபுள் டபுளாக ரெண்டு ரெண்டாக தாண்டி தான் அது மே டிஃபால்ட்டாக போகும் இது சிங்கிளாக மாற்றுறதுன்னு மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் டிஃபால்ட் டுவெல்லே வச்சுருக்கேன் அடுத்து டேப் கொடுக்குறேன் ஃபாண்டோட கலர் நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கலரே வச்சுருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக என்ன கலர் இருக்குது பிளாக்காக இருக்குன்ட்டு வேறு எதுவும் கலர் நீங்கள் மாற்றிங்க ப்ளூ க்ரீன் இந்த மாதிரி ஃபாண்டோட கலர் மாற்றிக்கணும்னா இங்கே கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை அப்பர் டவுனோட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து மறுபடியும் ஒரு டேப் பட்டனை ஒரு வட்டி அழுத்துங்க டேப் பட்டன் அழுத்திங்கன்னா அது அண்டர்லைன் ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவுக்கு போகும் அங்கே வந்து நீங்கள் இப்போ நான் நன் தான் வச்சுருக்கேன் அண்டர்லைனும் பண்ணல வேடுக்கும் கீழே அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டைலில் வைக்கல நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அந்த ஸ்டைலில் அது மாற்றிக்கலாம் அதாவது டபுள் லைன் சிங்கிள் லைன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது வேர்ட்ஸ் ஒன்லி இருக்குது வேர்ட்ஸ் ஒன்லி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேர்டுக்கு கீழே மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்க இடத்துல ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தீங்கன்னா அது அண்டர்லைன் பண்ணாது மற்ற எல்லா ஸ்டைலையுமே வந்து ஸ்பேஸையும் சேர்த்து அண்டர்லைன் பண்ணோம் ஆனால் வேர்ட்ஸ் ஒன்று செலக்ட் பண்ணால் வேடு மட்டும் தான் அண்டர்லைன் ஆகும் இப்போ வாழ்க்கை எனக்கு ஆரோக்கிய டவுனரை யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறா பாருங்க சிங்கிள்னா சிங்கிள் லைன் டபுள் லைன் போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுறது திக்கனா நல்லா திக்கன தடித்த தடித்த லைனாக போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுறது டாட்டு டாட் போட்டு டாட் மூலமாக அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கிறது
வேவ் வளை வளைவாக போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி இருக்க நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இதில் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் ஸ்டைல் தேவைனா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு சைஸ் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு அடுத்து சிங்கிள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் கலர் கேட்கும் அண்டர்லைன் கலர் ஆட்டோமேட்டிக் புரியுதுங்களா இதில் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் கலர் வேறு எதுவும் மாற்றணா கூட மாற்றிக்கலாம் அடுத்து சிங்கிள் டைம் டேப் கொடுங்க ஸ்ட்ரைக் த்ரூனா அது வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு எழுத்து எழுதி விட்டு அதை அடிச்சு விடுவாங்க சில நேரத்தில் அது தப்பாக போயிடுச்சு அப்படின்னு ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு எழுத்து எழுதி அது கிடையாது அப்படின்னு அடிச்சு காமிக்கணும்னா அது குறுக்க கோடு மிடியில் எழுத்துக்கு மிடியில் குறுக்க கோடு போட்ட மாதிரி அது காமிக்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம செக் பண்ணி வைக்கணும் செக் பண்ணினா செக் பாக்ஸாக தான் இது இருக்குது இந்த இது வேணுமா அப்படின்ட்டு அப்போ ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினா செக் ஆகிடும் இப்போ அழுத்தி காமிக்கிற மாதிரி செக் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது ஆனால் இது நார்மலாக இந்த மாதிரி இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் இது அன்செக்லேயே வச்சுருவோம் சரிங்களா நாட் செக் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு மறுபடியும் சிங்கிள் டேப் கொடுக்குறேன் மேலே சொன்னது சிங்கிள் லைன் மட்டும் தான் கிராஸ் பண்ணுறது இங்கே டபுள் லைனை போட்டு அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது அந்த எழுத்துக்களை அடித்து காமிக்கிறது குறுக்க கோடு போட்டு ஸோ இது வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது இந்த ஆப்ஷன் இங்கேயும் வேணும்னா செக் பாக்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஸ் பார் அழுதுன்னா அது செக் ஆகிடும் நான் அன்செக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னா அந்த எழுத்துக்கள் சின்னதாக மேலே கொஞ்சம் எலும்பி அதுக்கு நம்ம நார்மல் லைனுக்கும் கொஞ்சம் மேலே சின்ன எழுத்துக்களாக இருக்கும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ட்னா அதே சின்ன எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் நம்ம நார்மல் எழுத்துக்கும் கீழே வரும் நார்மல் எழுத்துக்கள் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு கீழே சின்ன எழுத்துக்களை சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இது அடுத்த டேப் கொடுக்குறேன் அதோட இந்த எழுத்துக்கு பின்னாடி அதோடய நிழல் விழும் பாதி ஒரு அம் ஒரு அட்மாஸ்மியர் அதில் காமிக்கும் அது மாதிரி வேணும்னா இது இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இப்போ யாரும் செய்கிற மாதிரி எனக்கு தோணல அவுட்லைன்னா இது வந்து எழுத்துடைய அவுட்லைன் மட்டும் அது காமிக்கிறது மாதிரி அது இன்னரில் வந்து ஒரு லெட்டர்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு கோடுகள் மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி எம்பாஸுங்கிறது லைட் சைட்லேருந்து லைட் அடித்து அதை அது பின்ப பின்பக்கம் எப்படி விழுமோ அந்த மாதிரி ஒரு அவங்கள உருவம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் தேவையில்லாதனால இதெல்லாம் அன்செக்லே வைங்க புரியுதுங்களா இதை எதுவும் செக் பண்ண வேணாம் செக் பண்ணால் ஸ்பேஸ் பார் அழுதுனா செக் ஆகும் திரும்ப அதை அன்செக் பண்ணால் அதே ஸ்பேஸ் பார் அழுதுன்னா அன்செக் ஆகிடும் இந்த ஸ்மால் கேப்ஸ் ஆல் கேப்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறத விட நாங்கள் ஈஸியான சீ சாக்கெட் கீஸ் இருக்கு ஸோ அங்கே அதை உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே பட்டன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து ஓகே ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே ஓகே ஓகே வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் என்டர் கொடுங்க இல்லை எந்த சேஞ்சஸும் வேணாம் பழசு நான் ஃபான் டைலாக் பாக்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கேன்சல் இன்னொரு டேப் கொடுத்தா கேன்சல் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வச்சுட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் மாற்றம் செஞ்ச எதுவுமே அதில் ஆயிருக்க டாக்குமெண்ட்டில் இல்லை நீங்கள் மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் செஞ்ச மாற்றத்தை ஓகே பட்டன் சொல்லும்போதே வச்சுட்டு ஒரு என்டர் கீ கொடுத்தீங்கன்னா பின்னாடி டாக்குமெண்ட்டுக்கு போயிடும் டாக்குமெண்ட்டில் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் அதில் உடனே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது கண்ட்ரோல் இ இ ஃபார் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் அதாவது நம்ம எழுத்த ஒரு இப்போ ஒரு டைட்டில் ஒன்று டைப் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களா தலைப்பு ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது லெஃப்ட் சைடு ஆரம்பிக்கிறது போல் அந்த டாக்குமெண்ட் சென்டர் வந்து பேஜில் சென்டராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருந்துச்சிங்களா அந்த பர்டிகுலர் லைன் நம்பர்னால் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் இ போட்டோம்னா சென்டராக வந்துடும் அந்த லெஃப்ட் சைடும் கரெக்டாக ஸ்பேஸ் இருக்கும் ரைட் சைடும் கரெக்டாக ஸ்பேஸ் இருக்கும் எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்துடைய நடு பக்கத்தில் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ சென்டர் அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட்டுக்காக உள்ளது கண்ட்ரோல் இ அடுத்தது எஃப் கண்ட்ரோல் எஃப் வந்து ஃபைண்டு டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை தேடி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு டா பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதை நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்டு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சிங்கிள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது ஜி கோ டு கோ டு எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பக்கம் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு நாற்பது பக்கம் முப்பத்தஞ்சு பக்கம் டைப் பண்ணிக்கூடிய டாக்குமெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக இப்போ பதினோராவது பக்கத்துக்கு இல்லை பன்னெண்டாவது பக்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜி போட்டுட்டு அந்த பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் லெவன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு சிங்கிள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா கோ டு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜுக்கு போய்டும் நேரம் பதினோராவது பக்கத்துக்கு போய்டும் திரும்ப அந்த பாக்ஸ் ஆனால் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் சிங்கிள் டைம் எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் போய்டும் இப்போ கரிசர
so 12 abdin kuduthiruka go to button single tap kudutena go to button alt t illana alt t potta kuda go to button pogum so inge vechittu enter kudutena indha box appadiye da irukum oru vaati x key kudutona panda pakkathila first line ku poidum andha maariinga idhu page mattum dhaan pomudiyuma enak suppose line wise ah pogana 35th line ku pogana illa 40th line ku pogana போகலாம் அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுலேயே இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் சிம்பல் யூஸ் பண்ணுறது அதாவது இப்போ பன்னெண்டு அப்படின்னு கொடுத்தோம் பன்னெண்டாவது பேஜுக்கு போகணுன்னா பன்னெண்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சப்போஸ் நான் ஒன்பதாவது பேஜில் இருக்கேன் இல்லை பத்தாவது பேஜில் இருக்கேன் ஆனால் நான் எந்த பேஜில் இருக்கேன் எனக்கு கிளியராக தெரியல இன்னும் ரெண்டு பேஜ் தாண்டி அடுத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல் ஜி போட்டுட்டு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் போடணும் கீபேர்டை யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோன்னா பத்து ப்ளஸ் டூ பன்னெண்டாவது பக்கத்துக்கு போயிடும் புரியுதுங்களா அதே மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா எட்டாவது பக்கத்துக்கு வந்துடும் இப்போ இப்போ பத்தாவது பக்கத்தில் இருக்கும்போது ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு டைப் பண்ணி கோ டூ கொடுத்தோம்னா பன்னெண்டாவது பக்கத்துக்கு போகும் மைனஸ் டூ அப்படின்னு டைப் பண்ணி கோ டூ கொடுத்தோம்னா எட்டாவது பக்கத்துக்கு அது முன்னாடி வரும் மைனஸ் த்ரீ கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாங்க ஸோ இப்போ லைன் வைஸாக போகிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோன் டைலாக் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஜி போட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் டே பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது அப்போதைக்கு ஷிஃப்ட் டேப் கொடுக்குறோம் ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்தோன்னா என்ன சொல்லுங்க பாருங்க போயிடும் <laughs> அடுத்து ஜிக்கு அப்புறம் ஹெச்சு கண்ட்ரோல் ஹெச் ஹெச்சு ஃபார் ரீப்ளேஸ் அதாவது ஒரு வேர்டு நம்ம தப்பாக டைப் பண்ணிட்டோம் அது இன்னொரு வேர்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கான டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ரெண்டு எடிட் பாக்ஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்டு அது என்ன வேர்டு எது எந்த வேர்டு மாற்றணும் ரெண்டாவதில் அதுக்கு பதிலாக என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹெச்சு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாக்ஸுங்க கண்ட்ரோல் ஹெச்சு ஹச்சுக்கு அப்புறம் ஐ இட்டாலிக் சைஸாக மாற்றுறது செலக்ட் பண்ணிக்க எழுத்துக்களை இட்டாலிக்காக மாற்றுறது சொன்னால் அதை இட்டாலிக்னா அந்த ரைட் சைடு கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி எழுத்துக்கள் இருக்கும் அதான் இது கண்ட்ரோல் ஐ புரியுங்களா ஐக்கு அப்புறம் ஜே ஜஸ்டிஃபை இந்த ஜஸ்டிஃபை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஐலைன் பண்ணாவே லெஃப்டே கண்ணா போனால் நாங்கள் அங்கே இருக்கோம் மார்ஜின் ஓட்டி லெஃப்ட் சைடு நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் முன்னே ஒரு லைன் பின்னா பார்க்குறது நல்லாவே இருக்காது காரணம் ஒரு வேர்டு டைப் பண்ணும்போது அது அடுத்த லைனில் ஒரு பெரிய வேர்டாக இருந்தால் அது அங்கே போய் பாதி கட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வேர்டு ஃபுல்லாக அடுத்த லைனுக்கு இறங்கினா அங்கே ஸ்பேஸ் வேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பார்க்குறது நீட்டாக கொண்டு வரதுக்காக அது லெஃப்ட் சைடு மார்ஜின்லேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரைட் சைடு மார்ஜினும் ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் சரி செய்கிறது தான் இந்த ஜஸ்டிஃபை ஜே கண்ட்ரோல் ஜே போட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமும் பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணிங்கன்னா பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே போட்டிங்கன்னா பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு சைடுமே மார்ஜின் கவர் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வர லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் செஞ்சுக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அலைன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அலைன்மெண்ட்டுக்கான இது ஒரு சார்க்கட் கீ கண்ட்ரோல் ஜே ஜேக்கு அப்புறம் கே கண்ட்ரோல் கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் க்ரியேட் பண்ணுது ஒரு டெக்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி லிங்க்காக க்ரியேட் பண்ணி அந்த லிங்க்கை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓப்பன் பண்ணக்கூடியது இந்த அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறோம் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஒரு பேஜிலோ பர்டிகுலர் பிளேஸ் கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஹைப்பர் லிங்க் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போதைக்கு நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்க்க வேணும் ஓகேங்களா கே அதுக்கப்புறம் எல் எல் ஃபார் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் அதாவது நம்ம டைப் பண்ணிக்க லெஃப்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடு மார்ஜின் ஓட்டு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரே யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடியது இந்த கண்ட்ரோல் எல் புரியுதுங்களா எல்லுக்கு அடுத்தது எம் எம் வந்து இதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் எம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் வந்து மார்ஜின் ஒட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ரைட் சைடு தள்ளி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கி ஆனால் இது ஆக்சுவலாக யாரும் சரியாக செய்ய கிடையாதுங்க அடுத்து என் என் யாரும் நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பனில் இருக்கும்போது இன்னொரு புது டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் இதில் இருக்கும்போது இன்னொரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் என் போட்டோம்னா புதுசாக இன்னொரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஆல் டேப் கொடுத்து ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார நம்ம என்ட்ரி சேஞ்ச் மாறிக்கலாம் அந்த மாதிரி அது இ
அடுத்தது ஆர் கண்ட்ரோல் ஆர் ரைட் அலைன்மெண்ட் அதாவது லெஃப்ட் மார்ஜின் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி ரைட்டு அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேமு அட்ரெஸ்ஸு நம்முடைய பிளேஸ் இதெல்லாம் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் மட்டும் எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டில் கீழே லெஃப்ட் சைடு இல்லாமல் ரைட் சைடாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைப்போம் அங்கே தான் நம்ம சைன் பண்ணிவிட்டு அங்கே கீழே நம்ம பேர் நம்ம அட்ரஸ் அங்கே டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து எல்லாமே ரைட் அலைன்மெண்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஆறு போட்டோம்னா அந்த சென்டென்சஸ் மட்டும் ரைட் அலைன்மெண்ட்டாக மாறிக்கும் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஏஸ் போட்டோம்னா சேவ் ஆகும் இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அதை எடிட் பண்ணிட்டோம் அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏஸ் சேவ் கொடுத்தா தான் அது சேவ் ஆகும் இல்லைன்னா நம்ம பண்ண அத்தனை விஷயங்களும் வேஸ்ட் ஆகிடும் சேவ் ஆகாது புரியுதுங்களா அடுத்து டீ டீ வந்து ஹேங்கிங்காக உள்ளது ஆக்சுவலி இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா சரியாக செயல்படல கர்சர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கே போய் ஹேங்கிங் போயிடுச்சுனா அது மாற்றுறது ஸோ அது வேண்டாம் கண்ட்ரோல் டீ அடுத்து கண்ட்ரோல் யூ வந்து அலைன் அண்டர்லைன் ஒரு வேர்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் யூ போட்டிங்கன்னா சிங்கிள் கோடு போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிடும் நீங்கள் ஃபான் டைலாக் பாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு பார்த்தா இது கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் கீ இது கண்ட்ரோல் யூ அடுத்து வி பேஸ்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் வி போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து கண்ட்ரோல் டபுள்யூ விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அப்படிங்கன்னா கண்ட்ரோல் டபுள்யூ போட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸு கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு டெக்ஸ்டை செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணியும் பேஸ்ட் பண்ணலாம் கட் பண்ணியும் பேஸ்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு என்ன வித்தியாசம்னா கட் பண்ணிட்டோம்னா பழைய இடத்துல அந்த ஃபாண்டு இருக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்காது புதுசாக எங்கே விட்டுறமோ அங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் காப்பினா பழைய இடத்துலையும் அது இருக்கும் அதோட இன்னொரு காப்பி புதுசாக நம்ம எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோமோ அங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் காப்பிக்கும் கட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் இப்படிங்களா கட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல விட்டுறோம் காப்பினா அங்கேருந்து ஒரு காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுறோம் ஸோ காப்பியில் ரெண்டு இடத்துலையும் விஷயங்கள் இருக்கும் கட் பேஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் விஷயங்கள் புதுசாக எங்கே விட்டுறோமோ அங்கே மட்டும் தாங்க இருக்கும் சரிங்களா எக்ஸு சொல்லிட்டேன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஒய் ரீடோ கண்ட்ரோல் இசட் அண்டோ இந்த அண்டு பட்டன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்கிறோம் செஞ்சுட்டு இப்போ ஃபார்மேட்டை மாற்றணும் வச்சுக்கலாம் இது வேண்டாம் திரும்ப பழைய படிக்க போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் செட் பண்ணோம்னா சா டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணுறது மட்டும் இது செய்யணும் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணோம்னா திரும்ப பழைய ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போகும் ஆக தப்பாக கண்ட்ரோல் அண்டு கொடுத்துட்டோமே கண்ட்ரோல் செட் போட்டோமே திரும்ப அது வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம செஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சது வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா ரீடூ பண்ணலாம் புரியுங்களா அதாவது அண்டு பண்ணதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரீடூ கண்ட்ரோல் ஒய் போட்டிங்கன்னா திரும்ப நம்ம செஞ்ச விஷயங்கள் திரும்பவும் வந்துடும் புரியுங்களா இதாங்க கண்ட்ரோல் கீஸ் ஓகே அடுத்து சில இது மா அந்த ஃபார்மெட் சேஞ்ச் பண்ணுற விஷயங்களை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணும்போது அது கேப் லெட்டர்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லாமே கேப் லெட்டர்ஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இதுக்காக திரும்ப எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணி பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு திரும்ப டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எவ்வளோ நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படியே டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி ஏ போட்டோம்னா ஆல் கேப்ஸ் எல்லாம் மாறும் புரியுங்களா கண்ட்ரோல் சிஃப்டி ஏ எல்லா லெட்டர்ஸுமே அதாவது அந்த சென்டென்ஸ் உள்ள எல்லாருமே கேப் லெட்ஸாக மாறும் கண்ட்ரோல் சிஃப்டி ஏ போட்டிங்கன்னா இந்த கேப் லெட்டர்ஸு ஸ்மால் லெட்டர்ஸாகவும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸை கேப் லெட்டர்ஸாகவும் மாற்றுறதுக்கு இன்னொரு கீ இருக்குது ஷிஃப்ட்டு எஃப் த்ரீ எஃப் த்ரீ பட்டன் மேலே இருக்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ பட்டன் இருக்கும் ஷிஃப்ட்டு கீ எழுதிட்டு எஃப் த்ரீ சிங்கிள் டைம் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே கேப் லெட்ஸாக மாறும் மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டு எழுதிட்டு எஃப் த்ரீ பட்டன் போட்டிங்கன்னா எல்லா லெட்டர்ஸும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக மாறிடும் மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டு எழுதிட்டு எஃப் த்ரீ பட்டன் போட்டிங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் நம்ம கேப்டில் டைப் பண்ணி போக முடியும் நம்ம எதெல்லாம் கேப்டில் டைப் பண்ணோமோ அது மட்டும் கேப்டில் இருக்கும் மற்ற எல்லாம் அந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக மாறிருக்கும் நார்மலாக வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிலே வந்து ஸ்பெல்லிங் செக் பண்ணுறது கிராமர் செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு விஷயத்த தவறுதலாக டைப் பண்ணால் கூட ஸ்பெல்லிங் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் வந்து ஒய்ஓ யூ டியூ பிஇ அப்படின்னு தமிழில் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்
இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் தே ஜிஸ் ஈஸ் ஆடியோ மெட்டீரியல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது டீ மட்டும் கேபிட் லெட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த டீ மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய கேபிட் லெட்டராக இருக்கும் மற்ற லெட்டர்ஸும் கேபிட் லெட்டர்ஸாக தான் மாறும் ஆனால் சைஸில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் புரியுதுங்களா சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவே கேபிட் லெட்டர்ஸாக மாறிடும் அதான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கேக்கும் அதான் வித்தியாசம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏயில் எல்லா லெட்டர்ஸுமே கேபிட்டில் மாறும் ஆனால் எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கே போட்டோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்னெல்லாம் கேபிட்டல்ஸில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹைட் கூட நல்லா பெரிய எழுத்த டேப்லெட் கேபிலெட்டர்ஸாக இருக்கும் மற்ற லெட்டர்ஸ்லாம் சின்ன கேபிட் லெட்டர்ஸாக மாறும் எழுத்துக்கள் கேபிலெட்டராக இருக்கும் அதில் சின்ன எழுத்துக்களாக சைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதாங்க ரெண்டு ரெண்டு கீக்குண்டே உள்ள வேறுபாடு அடுத்ததாக ஃபான் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பற்றி சொல்கிறேங்க அதாவது இது லெட்டர் ஷிப் நம்ம ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்படி லெட்டர் செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறப்போ ஃபான் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் இது ஃபான் டைலாக்ஸ் பாக்ஸில் போய்ட்டு கூட நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அதோட ஈஸியான வழி கண்ட்ரோல் கீ யூஸ் அழுத்திக்கிட்டு ரைட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அதாவது பீக்கு அடுத்து லெஃப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கும் பீக்கு ரைட் சைடில் கீபோர்டில் பீ இருக்கு இல்லையா லெட்டர் பி பி ஃபார் போலீஸ் பீலுக்கு அந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கும் அதுக்கு ரைட் சைடில் ரைட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அது ப்ராக்கெட் தான் அது சொல்லும் அதை அழுத்தம்னா அது ஃபான் சைஸ் ஒரு பாயிண்ட் குறையும் ரைட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அழுத்தம்னா ஒரு பாயிண்ட் அது இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி போட்டு ஃபான் டைலாக்ஸ் பக்கம் போகும்போது பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு இப்படி தான் சொல்லும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு பதிமூணு பாயிண்டோ இல்லை பதினஞ்சு பாயிண்ட் வைக்கணும்னா நீ இந்த மெத்தடில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தடில் செய்யலாம் இப்போ சில லெட்டர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பாயிண்டும் அதை எடுத்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் உள்ளது தேர்ட்டின் பாயிண்டாக மார்க் ஃபோர்டீன் ஒவ்வொன்றும் அது இருக்குது இப்போ குறைச்சி காமிக்கணும் அதாவது லெஃப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் பீக்கே ரைட் சைடில் இருந்த பட்டன் இருக்கு லெஃப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அழுத்தினா கண்டல் பி அழுத்திக்கிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்டாக குறைச்சிக்கலாம் இது ஈஸியான வழி புரியுதுங்களா ஃபான் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுத்தோட அளவு அது இருக்கிறது இன்னொரு கீபோர்ட் சார்கிட் இருக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபான் டைலாக் பாக்ஸுக்கு போகும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி ஸோ நேரடி அந்த சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஏரியாவுக்கு போகும் இப்போ அப்பேர ரைட்டர் டுவெல் இப்போ டேரெக்டாக சைஸுக்கு தான் போகும் டவுனாரோ யூஸ் பண்ணி இல்லை அப்பாரோ யூஸ் பண்ணி ஃபான் சைஸ் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து செஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ரெண்டு ஒரு இந்த வழியில் நீங்கள் செய்யலாம் அதேமாதிரி அண்டர்லைன் ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இன்னொரு சர்க்கிட் இருக்கு கண்ட்ரோல் ஹெச் சாரி ஆல்ட் ஹெச் ஆல்ட் ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோம் டேப் போவோம் இப்போ நம்பர் த்ரீ மேலே வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் இல்லையா அதில் நம்பர் த்ரீ அழுத்துங்க அதாவது ஆல்ட் ஹெச் நம்பர் த்ரீ போடணும் ஆல்ட் ஹெச் அழுத்திட்டு நம்பர் த்ரீ போடணும்னா அண்டர்லைன் நிறைய வரும் டவுனர் அழுத்தி உங்களுக்கு தேவையான அண்டர்லைன் கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இது அண்டர்லைன் ஸ்டைல் ஈஸியாக கொடுக்குது ஃபான் டைலாக் பாக்ஸ் போய் சேர்வீரத இங்கே ஈஸியாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் வேர் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேசிக்கான அந்த அடிப்படை விஷயங்களை பற்றி பார்த்தா இதை விட நிறைய கூடுதல் விஷயங்கள்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதெல்லாம் பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் இதோட தொடர்ச்சியாக பார்ட் நிச்சயமாக வரும் அதில் இதோட தொடர்ச்சியான விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க இந்த பதிவை பற்றி அதாவது பார்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு இமெயில் மூலமாக எழுதி அனுப்புங்க எங்களுடைய இமெயில் முகதி ஸ்மால் பேர்ட் தமிழ் டியூட்டோரியல்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பிஐஆர்டி டிஏஎம்ஐஎல் டியு டிஓஆர்ஐஏஎல் ஸ்மார்ட் பேர்ட் தமிழ் ட்விட்டரில் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னா என்னுடைய இமெயில் முகவரியான டிடிஎஸ் ஃபைல்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டிடிஎஸ் டி ஃபார் டெலிஃபோன் ஓகேங்களா டிடிஎஸ் எஃப்ஐஐஎல்இஎஸ் டிடிஎஸ் ஃபைல்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்குகள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எழுதி அனுப்புங்க 